सी आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एडजन आइसोतम इन एडजन आइसोतम सबसे पहले जब हम एडजन की बात करते हैं सर्टेन वी से इट इज इन मोर प्रपर्सन सर्टेन वी से इट इज इन लेस प्रपर्सन बट हाउ डू वी डिटरमाइन that this adsorption is in more proportion or less proportion to determine that one parameter is important that parameter is known as x by m what is x by m let me explain you see first of all jab hum m ki baat kar rahe hain m talks about over here <coughs> suppose hamara ye adsorb adsorbent hai उसका कितना मास है मास ऑफ एडजबंट टॉक्स ओवर वी टॉक अबाउट दिस कितना मास जब एडजन हो रहा है तो इसका मास कितना है फर्स्ट थिंग दे वी नीड टू कंसिडर इज दिस सेकेंड थिंग जब ये गैसेस एडजॉर्ब हो रहे हैं यहां पे, इसके ऊपर तो उस टाइम पे दो फिनोमिना एक साथ हो रहे हैं ये गैस जब यहां पर एडजॉर्ब हो रहा है उसको हम एडजन बोलते हैं एंड सेकेंड फिनोमिना इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस दिस गैस इज गेटिंग डिफ्यूज बैक और वी कॉल इट डिसन जिसको हम क्या बोलते थे डिसप्शन टू फिनोमिना आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली अगर यहां पर ये जो हो रहा है एडजन एंड डिसप्शन दोनों जब हो रहे हैं उसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश हुआ है क्या हुआ है इक्विलिब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है जितनी स्पीड से ये यहां पे एडजॉर्ब हो रहा है उतनी स्पीड से ये वापस जा रहा है एट डेट टाइम एट डेट टाइम यहां पे गैस का कितना कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन हम दो तरीके से गैस का मेजर करते हैं वेदर मोल्स ऑफ एडजॉर्ब एडजोबेट एडजोबेट के कितने मोल्स एडजॉर्ब हो रखे या तो फिर प्रेशर कितना है तो फिर प्रेशर सो एक्स बाई एम वेर एक्स टॉक्स अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसेस एट जो बेट एंड एम टॉक्स अबाउट द वेट और द मास ऑफ द एट जो बंट वेन वी डू मेजर दैट एट इक्विलिब्रियम एट डेट टाइम अगर एक्स बाय एम की वैल्यू ज्यादा देन वी कॉल इट एट जो इज मोर इफ एक्स बाय एम की वैल्यू लेस देन वी कॉल इट adsorption is less so the parameter which we consider to measure the amount of adsorption is x by m is what x by m we'll continue further from your book so generally the magnitude or the proportion of adsorption of adsorbent gas is expressed as x by m where m is the weight of the adsorbent and x is the concentration or number of moles of adsorbent when dynamic equilibrium is established very important point the dynamic equilibrium has to be established between between what free gas and adsorbed gas pehla point ye samajh mein aa raha hai second thing they measure this x by m ki value alag alag tarike se measure measure karte hain wo kya karte hain ek bada container le lete hain एंड ये कंटेनर के अंदर दे कीप ऑन चेंजिंग प्रेशर ऑफ द गैस अलग अलग प्रेशर लगाएंगे एंड देन दे डिटरमाइन के एक्स बाय एम कितना आता है एक्स बाय एम की वैल्यू वो डिटरमाइन करते हैं एंड एट डिफरेंट प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट प्रेशर when they measure x by m and if they plot a graph then that graph is a curve this curve is known as adsorption isotherm curve adsorption ho raha hai x by m versus p isotherm is liye because temperature is being kept constant temperature is being kept constant and at that time curve is obtained experimentally x by m is determined at a definite temperature if we plot a graph of x by m versus p then a curve isotherm is as shown can be obtained this curve is known as adsorption isotherm curve there are five adsorption isotherm curves are there how many are there five out of five we have to study two of them we have to study two one is friendly 
and second is Langmuir. Friendly adsorption isotherm. See <coughs> the adsorption of gaseous adsorbate on solid adsorbent at definite temperature is proportional to the pressure of the adsorbed gas. As we were talking in last topic, that the adsorption hora x by m is directly proportional to what? प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाई द वे यहां पे एक चीज आप लिख देना आपके टेक्स्ट बुक में ड्रोग्राफ 2.1 ओके, विल कंटिन्यू फॉर द बराबर है एंड आई थिंक सो आप में से कोई इतना तो इंटेलिजेंट इनफ नहीं होगा कि एग्जाम में भी ऐसा लिख के आएगा ओके नहीं है ना ओके विल कंटिन्यू फॉर द द एडजोपन ऑफ गैसेस एडजोबेट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एज द प्रेशर चेंजेस एडजोपन चेंजेस एंड फ्रेंडलिक हैज गिवन दिस रिलेशनशिप Without any theoretical base from his experimental observation, he gave, he has given this relationship. He said that x by m is directly proportional to pressure raised to one by n, where x by m is the adsorption per gram of adsorbent. Kit per gram of adsorbent me kitna adsorption ho raha hai? Or as I had explained earlier, where m stands for the mass of the adsorbent and X is the pressure of the adsorbate gas. Kitna pressure ya to concentration kitna hai. Agar X by M proportionality ko hum nikal te hai, then X by M equals to kya ban jayega? K into P raised to 1 by N. Where K and N are constant which depend on the nature of gas. Har ek gas ke liye wo alag hai ye constant. Capital K and N, they are keep on changing. And even temperature. टेम्परेचर चेंज होने से के एन एन की वैल्यू चेंज होती है याद रखना एमसी पूछ सकते हैं पूरा फ्रेंडली के ऐसो तम नहीं पूछना है आपको वन मार्क में पूरा कंसेप्ट पूछ लेंगे के एन एन डिपेंडिंग अपॉन विच पैरामीटर्स दे डिपेंड अपॉन टेम्परेचर नेचर ऑफ गैस नाउ ये जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं फ्रेंडली एडजन आइसोतम क्यों क्योंकि उसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं सोनिट अलिया इस लाइक दिस आपने एक चीज नोटिस की वो ग्राफ के अंदर यहां का टेम्परेचर समय वर्ड 193 के ऐसा कुछ है 95 सेकंड वन इस 241 और थर्ड वन 273 एस वी इंक्रीज टेम्परेचर एस वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर the value of x by m is decreasing. Earlier it was higher. That was the factor we were talking about. The, the temperature change when so change with that. Is it fine? The value of specific adsorption x by m increases with the increase in pressure. We can see it over here. Agar pressure bada rahe ho, then x by m ki value bada rahe And then it becomes constant. That's what they are saying. But as the value of n is much greater than 1, then the value of x by m does not increase suddenly, will slowly slowly increase hoga with the increase of pressure. But after certain pressure, this value becomes constant. After certain pressure, the value of adsorption remains almost constant. This isotherm is called friendly adsorption isotherm. Is it fine here relationship ko? Is it? What is friendly adsorption isotherm? By unhone experimental study se derive kiya aur bataya gaya hai. X by M is proportional to P raised to 1 by N. It is proportional to P raised to 1 by N. Is ko hum friendly adsorption isotherm bolenge. And it is empirical one. Empirical one ka matlab it's not based on theory. And next point we said ke if we plot the graph we can get a curve and from that curve we can observe initially it's directly proportional is increasing and afterwards it becomes constant okay now one more thing hum karne wale agar hum 
ये जो हमारे पास इक्वेशन था x बाय एम इक्व टू के पी रेस टू वन बाय एन इफ यू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स देन इट बिकम्स लॉग ऑफ x प्लस इक्व टू लॉग ऑफ k प्लस लॉग ऑफ p रेस टू वन बाय एन और इफ यू टेक वन बाय एन को और इफ यू ब्रिंग इट आउटसाइड द लॉग देन वन बाय एन लॉग p इज दैट अंडरस्टूड एंड अगर ये इक्वेशन को हम जो हमें लास्ट इक्वेशन मिला है उसको मैं कंपेयर करता हूं वाई इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स के साथ देन ऑन वर्टिकल एक्सिस दैट इज वाई वी गेट वेरिएबल लॉग ऑफ एक्स बाय एम ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस दैट एक्स वी गेट लॉग पी यहां पे क्या लोगे लॉग पी लॉग ऑफ एक्स बाय एम वर्सिज लॉग पी विल बी ए स्ट्रेट लाइन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन वेर लॉग के ये क्या है लॉग के विल बी योर इंटरसेप्ट एंड वन बाय एन विल बी योर स्लॉप इज दिस अंडरस्टूड आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है वापिस एक बार बता देता हूं बाई टेकिंग लॉग एर इदम वी गॉट दिस इक्वेशन लॉग ऑफ एक्स बाय इक्वेशन लॉग ऑफ के प्लस वन वन बाय एन लॉग पी It has been compared with y equals to c plus m x. Horizontal axis per log p, vertical axis per log of x by m. C will be your intercept, and one by n will be your slope. And the graph is plotted over here in a very neat and clean manner. Correct? Are you understanding this? समझ में आ रहा है आप लोगों को? We'll continue further. Why don't you read this much? मैं काफी अच्छी तरीके से समझा चुका हूं एज वी कंटिन्यू फॉर दर्टन लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिक एड्सन आइसोथम द फ्रेंडलिक एड्सन आइसोथम द फॉलोइंग डेविएशन आर ऑब्जर्व वट आर दोस्ट डेविएशन द फर्स्ट वन दिस आइसोथम इज एप्लीकेबल इन सर्टन लिमिट ऑफ प्रेशर एज वी हेड्स इन द ग्राफ इट वॉज लाइक दिस तो ये जो प्रेशर का लिमिट है वहां पे बराबर है बट इट सो डेविएशन वेन द प्रेशर इज हाई वेन द प्रेशर इज हाई सो दैट कव ऑफ द आइसोथम इज चेंज द कव इज चेंज फ्लैट के एन एन आर कॉन्स्टेंट यस बट फॉर द सेम एड्सोबेंट गैस और एड्सोबेट गैस एंड सॉलिड का जो सेम कॉम्बिनेशन है उसके लिए भी के एन एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी ओके अलग अलग गैस एंड अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग है नो इश्यूज बट फॉर द सेम सेट ऑफ एड्सोबेंट एंड एड्सोबेट इट चेंजेस विद टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर चेंज होता है इट्स अ बिग डिसएडवांटेज दिस इट शुड रिमेन कांस्टेंट इन फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन आइसोथर्म इज एम्पेरिकल वन देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ इट इफ एंड वन मोर इंपोर्टेंट थिंग जब ये मैं ये कव की बात कर रहा था लेट मी ड्रॉ इट अगेन दिस वन ये पहले कांस्टेंट आ रहा है सॉरी प्रोपोर्शनल आ रहे हैं कांस्टेंट आ रहा है ये पार्ट जो प्रोपोर्शनल है उसमें ऐसा था एक्स बाय इक्वल टू के पी रेस टू वन बाय एन ये प्रोपोर्शनलिटी तब हो सकती है कि अगर वन बाय एन की वैल्यू वन है अगर वन बाय एन की वैल्यू वन होगी तभी एक्स बाय एम क्या हो जाएगा के पी दैट मीन्स एक्स बाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया प्रेस तो एट दैट टाइम वन बाय एन क्या मिल रहा है वन बट जब ये मिलता है That means x by m equals to constant मिलता है equals to k. That is only possible p raise to zero है तब. P raise to zero का मतलब क्या हुआ? One by n equals to क्या बन गया आपका? Zero. So ये part पे one by n equals to zero मिल रहा है and for this part one by n equals to one मिल रहा है. How is that possible? He could not explain that part. He could not explain that part के एक ही काउ के लिए एक ही टेम्परेचर है एन की वैल्यू इस तरीके से कैसे ले सकते हैं सेम एन कैन नॉट बी टू वैल्यूज सो ओवर हियर इफ द वैल्यू ऑफ वन बाय एन इक्वल टू वन देन एक्स बाय एम इक्वल टू के पी सो द एडजन आइसोथम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बट इफ द वैल्यू ऑफ वन बाय एन बिकम्स जीरो देन एक्स बाय एम कॉन्स्टेंट सो द एडजन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर Thus, by increasing pressure, the adsorption attains saturation. 
यहां पे प्रेशर बढ़ाने से एडजन का सेचुरेशन हो रहा है विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन और कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय एडजन आइसोथम ऑफ फ्रेंडलिक सो एट हायर प्रेशर फ्रेंडलिक एडजन आइसोथम सोस डिविएशन इफ दे आस्क यू थ्री मार्क्स शॉर्ट नॉट एक्सप्लेन द होल कंसेप्ट ओवर हियर